Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз – топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Приветствую вас, мои дорогие зрители. Давно я вас не кормил своими прекрасными видео по не менее прекрасной игре. В левой части карты на строке свободы и демократии мы заспавним 100 военных. Ведь, как мы знаем, свободу и демократию необходимо защищать с оружием в руках. Светлым защитникам демократии выдаем следующие черты. Это, во-первых, ветеран, а также черта кровожадный. А вот такое название я им выдал. Как вы думаете, это расшифровывается? Может быть, сам штаны одел? Или же саные шакалы ада, как пишет Алексо? А расшифровка проста. Современная школа алкоголиков. Далее создаем более приятный и подходящий флаг. И на это дело мне пришлось потратить много времени. Редактор флага в этой великолепной игре просто бомба. Не забываем и про слоган. Маки Америка Грит Гейн. В правой части карты заспавним сотню дипломатов высочайшего уровня, обладающих невероятной выдержкой, самообладанием, терпением и терпимостью. Эти ребята получат три черты. Довольный, честный, пацифист. Далее даем наименование их цивилизации и выбираем государственный символ. Первые знамена были военными и церемониальными знаками, а вот к 12 веку они уже стали служить для обозначения самих правителей, их династии, а также их владений. Большинство известных нам сегодня флагов изначально создавались для использования на море, и только позднее они перешли на сушу, как, например, наш триколор. Если вы и так все это знали, то какие же вы умницы, молодцы! Вообще это все рассказывал к тому, чтобы вы поняли, насколько флаги важная вещь. Но в этой чертовой игре создать достойный флаг задача невыполнимая. Нам доступны только три вида редактирования баннера: его форма, эмблема и цвет. Нам доступно 8 флагов. Форм. Но к ним вопросов я не имею. Но 8 эмблем? 8! Это же просто смешно! Причем половина из них абсолютно ублюдок. С расцветкой ситуации куда лучше. Ее вроде бы много, но сама механика выбора просто ужасна. 88 цветов пролистывать стрелочками, не зная, какие цвета дальше тебя ждут. В чем была сложность создать меню с цветами на выбор, не ясно. Сколько бы я ни пытался создать хороший, просто хороший флаг, полчаса времени впустую. Если вы игра, которая акцентирует внимание на создании и развитии цивилизации, то сделайте достойный редактор флагов. Игра за 700 шекелей. Решил отключить эпохи, потому что они будут только мешать эксперименту. А в законах мира включил разгневанных жителей для более эпичных и больших сражений, а также отключил голод и старость. Вояки уже успели построить палатку и сразу же пропали до дома первого уровня. Дипломаты также ставят палатку и возводят дома. Продолжается планомерное развитие, наши маленькие пиксельные людишки рубят древесину для массового строительства Опа. типового жилья. Ведь пока не будет построено достаточное количество жилого пространства, цивилизации не смогут увеличить свою популяцию. Ведь в этой игре количество домов напрямую коррелирует с количеством населения. Как вы знаете, в в боксе есть большой выбор раз. Эльфики, орки, дварфы и так далее. Но если ты хочешь полностью погрузиться в атмосферу фэнтези, сыграть за мускулистого орка или за прекрасную эльфийку, тогда я приглашаю тебя на бесплатный проект World of Warcraft Ювов. Есть два игровых мира на выбор. Легион с рейтами x5, акцентированный на PvE с постепенным открытием контента. Или же x100 PvP уже с полностью доступным контентом и геймплеем акцентированным на PvP. Легион находится на базе клиента игры версии 7.3.5. Также есть новый игровой мир Pandaria x5 PvP. Стань одним из первых завоевателей 19 января в 19.00. Вас ждет игровой мир с постепенным открытием контента на базе клиента игры версии 5.4.8. На Ювове вас ждет широкий выбор игровых рас, кастомизация персонажа и стабильно высокий онлайн. 1 ноября проекту исполняется 14 лет. За это время была проведена огромная работа над реализацией комфортной игры в мире Warcraft. Здесь ты 100% сможешь провести свое время с удовольствием. Переходи по ссылке в описании и скачивай его. Дипломаты возводят все больше домов, но только первого уровня. Тем же самым занимается цивилизации военных. Восточно-азиатский гигант на этой карте отсутствует, соответственно в распоряжении чемоданчиков весь лес Сибири. Военные первые основывают новое поселение, которое расположено на территории современной Канады. Но дипломаты не собираются давать им форы и также создают второе поселение у Черноморского побережья. В нем уже стоит костер, а сами жители добывают ресурсы для постройки жилища. Продолжают расставлять на своей территории новые палатки. Но вояки показывают более высокие темпы развития. Домов и палаток также много как бомжей и петербуржцев в Калифорнии. Второе, что бросается в глаза, это дороги но не те, о которых вы подумали, мои маленькие кайфодроги. 
Эти самые тропинки они прокладывают каждому строению на своей территории, и темпы строительства дорог действительно поражают. Ходят слухи, что используют они секретную разработку под названием «Слуга народа». А вот Бриксы и дипломаты пока дорожного покрытия не имеют. По карте можем видеть, что обе цивилизации начинают разрастаться. Военные дипломаты одновременно основывают по одному новому поселению, в которых строят костры и приступают к палаткам. А также у них появляется пирс, а значит в скором времени они станут обладателями флотилии. У Брикс появляются дороги, первые ратуши, а также мельница. Хоть с продовольствием проблем не будет. Но Янки обманом или хитростью крадут чертежи и мельницы и строят подобные на своей территории. Они уже имеют два ветряка. За это Брикс получает у нас медаль Озона, натерпели на 8 лет. Помимо медали у них появляется два пирса, оба находятся в Балтийском море, которое на этой карте по факту закрытый водоем. И даже если им хватит места построить порт и воспользоваться кораблями, они не смогут, потому что судам нет возможности выйти в открытые воды. Их население тем временем составляет 128 человек. За это время дипломаты обзавелись второй ратушей в новом поселении у Крыма. Силовики не отстают и также возводят ратушу, а следом три поселения. Короче, я понял, что в этой вселенной стену бы строила Мексика. Брикс основывает колонию на Ближнем Востоке и в Скандинавии. Популяция военных перевалила за две сотни, дипломаты ускоряют темпы и переходят в отметку в 200 человек. Силовики строят новую ратушу и следом апают ее до второго уровня. А по всей их территории начинают появляться ветряки. Брикс основывает два южных пирса, но они, как и прошлые, находятся в закрытом водоеме. Еще они выбирают очень интересное место для третьей мельницы. А вот военные застраивают свое южное поселение в нем они уже обзавелись новым пирсом. Дипломаты начинают экспансию в Африку, основывая в ней разом две колонии. Еще у них имеется два пирса по разные стороны Суэцкого канала. На землю викингов они тоже не забили, построили ратушу, мельницу и пирс. Также Брикс постепенно двигается на восток в Сибирь. Военные же практически полностью обосновались на своем континенте. Построили пирс на западном побережье, и население их цивилизации сейчас равно 440. Ух, американцы, и тут преуспели. Своей маленькой хитрой ручонкой они постепенно подкрадываются к Южной Америке. Популяция Брикс также перевалило за 400 человек. Они начали строить мельницы в Сахаре, бля. А еще они первыми построили порт, и, как вы видите, мои уважаемые зрители, расположен он в Африке. Но в этом плане англосаксы отставать явно не собираются. Основывают порт на севере современной территории Канады, но его расположение оставляет желать лучшего. Боюсь, корабли не смогут выйти отсюда в открытые воды. Из интересного дипломаты начали обгонять военных по населению, а вояки, в свою очередь, основывают новое поселение в Южной Америке. Дипломаты им отвечают и основывают сразу два поселения. Военные у нас имеют 12 уровень культуры. А получение знаний 2,8. Из того, что мы не видели, они изучили дома третьего уровня, острые топоры, луки, производство оружия и мечи, конечно же. Брикс у нас имеет 14 уровень культуры, а скорость получения знаний 3,5. Они изучили производство брони, дома четвертого уровня, острые топоры, молот, производство оружия, копье, а также мечи. Но в Брикс происходит восстание. Цивилизация делится на две части. Армия восставших начинает стягиваться на территорию дипломата. Но происходит что-то невероятное, потому что оба государства решают заключить мир. Военные в это время наращивают свою мощь, прям как третий рейд. Но дипломаты не собираются давать им еще больше времени, совершают превентивный удар. Вояки садятся на корабли и направляются к побережью Брикс. Высаживаются в Европе и молниеносно захватывают поселение. Мощь военных обусловленных перками, казармами и шахтами, которые они успели построить в своей цивилизации. Они реально понастроили большое количество казарм и шахт. Ну а также, конечно, повлияла нестабильная ситуация в государстве дипломатов, из-за которого они распались на две самодостаточные страны. Немалую роль сыграло и шахтерское мастерство военных. Благодаря ему они могли добывать интересные ресурсы, из которых делали оружие. Очевидно, они тоже готовились к войне, ведь она неизбежна между двумя полярными цивилизациями. Отряды военных двигаются на юг в Африку, не встречая на своем пути особого сопротивления, захватывают африканское поселение. Дипломаты в это время собирают отряды сибирского поселения, принимают добровольцев и разрабатывают тактику по возвращению потерянных колоний. Брикс одновременно начинает наступать в Европе и Африке, успешно возвращая себе утраченные территории. Военные высаживают десант на Ближнем Востоке, продвигаясь на запад и на север. Брикс стягивают свои силы на восточное направление, начинается столкновение, но у дипломатов получается дать отпор и вернуть поселение. Военные не прекращают десантные операции, на этот раз высаживаются в Африке. Удержаться у них не получается и их выбивают с континента. Но это была многоходовочка! Отвлекая внимание на Африку, военные высадились в Скандинавии, которая была почему-то не под защитой. Они полностью ее захватили и двинулись в Европу, успешно взяв под контроль европейское поселение. Цивилизация дипломатов вновь возникает восстание. Такая же участь постигает и военных. Южная Америка объявляет восстание и направляет своих солдат на Северную Америку. Военные находятся под атакой дипломаты вы восставших. Под их натиском цивилизация военных падает. По итогу осталась цивилизация дипломатов, но считать это за победу сложно, ведь от их государства остался лишь малый клочок. Спасибо за просмотр, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и комментария. Удачи!